、指導例、うん、守護例みたいなのは。人生の間で、ね。ええー。どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平の階段巡り、皆さん今回も見ていただきまして、ありがとうございます。チャンネルメンバーシップもあります。お願いいたします。えー、そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もこれからもよろしくお願いいたします。さあ、ではゲストをご紹介いたします。今回はね、ちょっと皆さん、日々ね、思ってる、こう、例に関する疑問が解消するかもしれません。ゲストは、迷いちゃん、そして国沢一世さんです。お願いいたします。お願いします。<笑>だいぶ慣れましたけどもね。はい。はい、えー、まよいちゃん、えー、説明させていただきますと、えー、10月29日、あの世の正体を知るライブ、迷いの館というイベントありますけども、国沢さん。はい。そしてパシンペロンはやぶささん。そしてアバウトガールズのお二人っていうね、すげえ面白そうなメンバーで、うんまあ、いわゆる階段ライブというか、不思議なお話。これっていうのはこういうメッセージなんじゃないか。まあ考察を超えた、まあこう、不思議な世界の話がたくさんね、えー、聞けるし、質問もできるというね、イベントがあるんですが、そちらの MC、はい、出演者ということなんですね。はい、そうですね。館長です。え館長、ね、迷いの館の館長です。急に館長って言い出しましたけど。迷いだよ。<笑>あ、迷いだよってま、ま、まだ迷ってるよってことなのかな。ぶ<笑>れてるよってことあ、館長。これね、うん、あの、お話を聞いた後も、考察っていうよりも、あそういうことなんだっていう妙に腑に落ちるね、説明をこうしていただけるので、確かにえー、今回は、えー、企画です。例にまつわる質問をたくさんしていこうという、うん、はい。あれなんだろうかこれなんだろうかというものにお答えいただく座談会をしていきたいと思います。お願いいたします。あのー、まず最初なんですけどもね、これ大前提の質問で、まあ、こんなチャンネルやってる僕でもなんですけどもね、霊って、本当にいるんですかっていう。ああ。やっぱ、そういう不思議なことはきっとあるんだろうなと思うんですけど、僕自身霊感がないから、はい、霊って、ね。いや、そうなんですよね。僕も体験談はあるけど、火立てばあれ何やったんやろっていう、ふわっとしちゃうんですよね。うんだからちょっと気になりますよね、そこはね。そ,ねそう、迷いちゃんの考えをお聞きしたいんですが、はい、いかがでしょうかまあ、だから迷いの立場からすれば、まあ、科学的にね、移すとかも難しいっていうから、あれかもしれないけど、迷いからすると、あっきいるっていうのが正しいかなと。逆に、人間、これちょっと難しいんだけど、人間も幽霊なのね。うん、要は、魂の部分が霊魂なんで、肉体の皮があるかないかの違いでしかないのでだから我々も魂幽霊なんですよただまだボディがあるっていう考えかなあ,あ,、ね、あのごめんなさいよくね霊と魂っていうじゃないですか、うん、心霊写真とかね、うん、けども霊魂とかね霊と魂の違いとかってか、うん、だから同じだと思っていいと思います正確に分類をしてる人はいないかもしれないですけども魂なんです言ったら要はその思念とか魂言語化するのがちょっとあれかもしれないけども魂だからスピリットスピリチュアルです。へえだってことは肉体に消費期限があるだけっていうことなんですかそういうことだからこっちの方が実は言い方悪いけど牢屋にいる状態をね魂を肉体というその牢屋に入れられて動きづらい状態ご飯も食べなきゃいけないし。はいその寝なきゃ体は動かなくなっちゃうし、うん、人間関係もあるしだからみんな早く戻りたいの魂だけのあの世の世界に。えー、えなってなってると生きてるよりも亡くなった方がいいじゃないですかと思っちゃうんですけどいやだから67歳で亡くなった人はある意味懲役67年ですあそういうことかだから赤ちゃんは来た時に泣くのはまたここに送られたって泣いてるんです。<笑>ええーこれ、送られる理由みたいなのは、あれは、まあ、諸説、いろいろな考え方あると思うけど、はい、迷いが一番正しいな、しっくりきてるな、と思うのは、輪廻転生の回数ですね。あ,あの、ごめんなさい、今、ってなると、この、じゃ生きてる現世の期間っていうのは、ケーキ。ケーキです。ってなると、120歳、もう長寿ギネスって方は、めちゃめちゃ大悪党ってことですかこれはですね、考え方、これも
分かってほしいんですけどファミリー単位の懲役だと思ってくださいファミリー単位ファミリー,ミリーだから120歳のおじいさんこれ大変ですよね動くのも大変だろうしご飯食べるのも大変でもその人を息子さんだったりお孫さんがお世話をしなきゃいけないですよね、うん、そこも大変ですよね、うん、それを勉強するためにファミリー単位で景気をやってだから3ヶ月で亡くなっちゃった子は景気が短そうに感じますけども、はい、お役目としてはそんな早く子供を亡くしてしまったっていう思いをお母さんとかお父さんがしょってその人生を歩まなければいけないという。今回の資料ですだからあの僕らは牢屋に入れられるとかねその時間が長ければ長いほどダメってイメージがあるけれども、うん、別に時間っていうことよりはそのテーマなるほどこういうことを勉強するっていう期間ってことなんですよね。そうだからでもこれ迷いは思ってるのはみんな向こうで自分のスケジュール帳を書いてこのようにやってきてると思う。へなんとなく見ている感じよそれが正しいかどうか分かんないけども例とか人間を接して思うのは。みんなあの世で今回のスケジュールは1歳でこれやります3歳で事故に遭います4歳で親が離婚しますとか全部決めておぎゃと泣いてやってきます。へえじゃあ何かあのよく聞くこれまあ答えられるか分かんないですけどよく聞くのが寝てる時に幽体離脱して渋谷で待ち合わせして魂同士でそういう営みをするみたいなよく聞くじゃないですか。アストラルセックスそそそそうそうそうそう,そう、はい、霊体同士でそういういね、はいはいそれってもうそのルール違反じゃないのと思っちゃうんですよね。要は今はこの中でいなきゃいけないのに、うん、魂飛ばすって、はい、ちょっとそれずるいんじゃないのみたいな。そうで脱獄みたいな感じじゃないですか。ああ、要は。幽体のやつは脱獄。脱獄じゃないですか。<笑>あいいのかなと思って今聞いてると。確かに。これね、でもまたあの考え方、うん、これフランスの哲学では昔言われているんですけども、はい、昼は肉体の時間、夜は魂の時間って。明確に分けてた時代もあったそうですよ。えー、だから、ね、魂抜けて活動するって昔の人はもしかしたら。けど時間帯によってはそういうちょっとこうあやふやな時間もってことなんですね。そうやってたっていう説もあるね。あのさっきの話でね、僕そう思い出した話があって、うん、三木住職っていうのがまあ仏教の教えで、うん、やっぱりこう今僕らがこうやって現実で生きてるのはやっぱりその今回こういうことを勉強するために生きてるんだよ。うん、例えばそのお金で苦労する人。恋愛で苦労する人とかいるじゃないですか、はい。それは今回それを勉強してそれを乗り越えることが今回の人生の使命なんだ。うんうんうんうん、だからそれを生きて全うすることが今回大事だからやんなきゃいけない。うん、そんな中そっから逃れたいと思って時に命を自分で絶ってしまう人もいるじゃないですか。はいはい、それって全然逃れるってことにならなくって、うん、また生まれ変わっても結局同じこと同じテーマを勉強させられるから次も同じことで苦しんじゃう、うん、だから今の現実でこのことを何とか乗り越えて頑張って生きていくことが大事なんだって話をされてたんですけどああでもそうだだから迷いはそういう人の話もいっぱい聞きたいだから一致する迷いが見てきたものとだからこれすごい低俗な話になると彼女彼氏のこういうとこが嫌だと思って別れるってあるでしょ、はいはい、離婚する人も、うん、次に一緒になる人もまた輪にかけて同じようなとこがある迷いちゃんそう恋愛ってそうなんだよ声でかい声でかい熱量えぐいな迷いちゃん、はい、毎回もう同じ人結局好きになるよねってあるのよ、はい、それはね<笑>そこを勉強しないきゃいけないためのファミリーのセットなの、はい、あこれがファミリーのセットそうだからレベル1で勉強してたはずなのに逃げ出したからレベル2が来るのよねはああとあのー、よくね言うんですけど亡くなった後、はい、あなたは悪いことしたから地獄行きですとかね、うんうん、あとは、あなたは天国ですとか、天国と地獄、絶対天国行きたいと思うんですけど、はいはい、それって、どう、あるんですかうん、これもちょっと、天国、地獄って、迷いの考えというか、見てきたものだけど、そうだね、どちらかというと。え、そうその、どこにいる層、階層みたいな、フロアかな。だから、なんだろうトレーニングジムだったらこっちの足を鍛えるコーナーに行ってくださいとか水泳で有酸素のコーナーに行ってくださいみたいな感覚かなその低俗的な言い方をするとじゃあ特にいい悪いっていう分け方はないってことなんですか幽体離脱の話をするとモンロー研究所っていうのがアメリカにあるんだけど、うん、そこは幽体離脱をした人たちでセッションをする場所なのね、うん、みんな最初はふわふわ体から浮くとかその出ていくっていうイメージ
なんだけどみんな共通して最終的に行くのは宇宙に行くって言われているのね。だから宇宙から今投影されてプロジェクター地球というプロジェクターにいるその層に上がっていってる悩みの雲みたいな層を透過してしまうことで我々の悩みになるっていう考え方もあるみたいだね。よくあのねあの生まれてくる赤ちゃんがなんかこう雲の上の方からなんか下を見ててで親を選んで生まれてくるみたいな話って。ね、よく聞いたりもしますよね。はいはい、よくだから、天使学校から来たよっていう子供たちいっぱいいるみたいですね。うんうんうん、へえ、で、実際うちの子供が話し始めた時に、どっから来たのって言ったら、火星って言ったんですよ。え<笑>地球とか太陽とか、そんなもちろん言葉も知らない人間が、火星って言ったんですよ。はい、ええー、って思ったりもしたんですけど、なんかああいうのも不思議だなあってちょっと思ったりしましたね。それはさ、迷いも初めての例だね。だから今火星にね行こうと地球がしているじゃないですか、はいはいはい、これ都市伝説とかじゃないですけども戻ろうとしてるっていう実はそっからっていうありますよねだからそこら辺都市伝説とか全部点と点を結んでいくとこの本当にあの世の真理が分かるんじゃないかなって迷いは思ってる。面白いですね例えば昔から何か良くないことが起こったら、うん、ご先祖様を大事にしなさいとか、はいはいはいはい、お墓参りに行きなさいっていう話になるじゃないですか、うん、やっぱりお墓参りって行かないと罰が当たるんですかそんなことないですえ、うん、お墓参りはただのアンテナが一番立ってる場所だと思ってくださいその亡くなった人の、うん、だから位牌とかもお家にあったりしますよね、はい、あそこ位牌とかお墓っていうのはそこの Wi-Fi が飛んでるあのルーターがある場所だと思って。一番強いところ、えー、ビンビンに。でも別にそこに行かなくてもちゃんと亡くなったおじいちゃんのこととかおばあちゃんのことを考えてあげればちゃんと聞こえてますからおじいちゃんもおばあちゃんも、えー。やっぱりそれは考えたり話しかけたりすることでより関わり合いが深くなってより守ってもらえるってことにつながってくるんですか。そうです。でももちろん。自分のお墓をうちの子たちがやってくれてないな隣お隣さんに恥ずかしいよっていうのがあるから、うん、そこはきれいにしてくださいねっていうのはあるけどもなるほど何としてでもってどうしてもいけないのにとかこっちも体が不自由になっていけないって思ってもそこをひげする必要はないって迷いは思うよ。えー、すごいなちょっと僕も気になること聞いていいですかもちろんです。あの、僕、一時期、むちゃくちゃ嫌な現象が多すぎて、その、生き量ついてるんじゃないかみたいなのがあって、ここでも紹介させてもらったんですよ、えー。心霊写真にもこびりついてるみたいな顔があったりとか、マネキュアがついた指に握られてるとか、っていう一時的にすごいあったんですよ。で、その時だけ僕、あの、めちゃくちゃ嫌いやったキムチがめちゃくちゃ好きになったんですよ。えー、でも、何の現象もなくなった時にキムチ別にやっぱ好きじゃなくなったんですよ。うん、この3ヶ月ぐらいなんですね、それ。だからなんか疲れてる時って味覚も変わるんかなっていうのがすごい気になる。趣味思考ね。そうそうそう。そうそれは変わるし、うん、国沢さんが100体例を持っているとしたら、はい、そこがルーティンするっていう感覚かな、簡単に言うと。うん、そうすると、そこの味覚思考に変わるっていうのと、大きく分けると、指導例、守護例みたいなのは3回変わります。人生の間で、えー、3回なんすかと言われていますが、まあ、迷いも全部数えたわけじゃないけど平均すると平均すると3回変わるって言われてるだからで大学生ぐらいまで男っぽかったやつが急になんかお母さんみたいな感じになったなとかそれが急におじいさんみたいな感覚の人になったなってキャラクター変わったりする人に出会ったことありません、えーはい、自分も含め、はい、あれは後ろの守護霊が変わったんですえなんで変わるんですか、えー、なんで変わねコップ一杯のお水の一滴が今回の島田くんでしかないんですよこのコップ一杯が魂、はい、魂ってそれぐらいのサイズだっ、まあ、サイズってコップにいっぱい入ってるでしょ、はい、その一滴が今回出てきてる魂で魂の島田くんという魂の総重量はそれぐらいあるんでほうそこが入れ替わり立ち替わり守護霊になったり守護霊後ろにいるまだコップに残ってる液体が守護霊とか指導霊になるってそれっていうのはその時その時自分にとって一番大事な守護霊さんになってもらえるってことなのかもう決められてることなのかここはちょっと迷いも断言できないかなよくあの守護霊が強いから自分は大丈夫なんだとか言う人いるじゃないですか、はいはいはい、それとかもあるんですよないと思ってくださいあそうなんだまれにそれは守護霊が強いからと思う思念が
注意をかけて守られてます、えー、だから自分の思い込みってすごく大切で,大事ですよねそう病は木からじゃないけども自分は守護霊が強いぞって思ってる人をあえて指定する必要もないんですけどんなんかさっきね趣味思考変わったっていうのは、はい、じゃあ守護霊が変わったんじゃないかって話ありましたけど、うん、まあ、うちは僕あのここ急に急激にあの永井真理子さんが大好きになってるんですけど急に知らねえよ、うん<笑><笑>はい、ね。この気持ちは、この気持ちは守護霊が変わってもずっとだと思いますけどね。<笑>はい、<笑>あのね、はい、あの不思議なんですよ。あの僕ね、なんかなんかわかんないけど、はいはいはいはい、ずっとこの自分がこう好きなタイプの女性の方が、うん、結構こうちっちゃくて、はい、あの髪の毛がショートカットの人がなんか好きだなって思ってたんですよ。ずっとね。はいはい、でその時に最近パって。長井真理子さんのことすごい好きだったと思って、うん、そう思い出してあ、はい、でそこに引っ張られてずっと自分の好きなタイプになってたんじゃないかっていう気持ちになったっああでもそれは前世でそういう人が相手だったって可能性もあるよね、うん、あなるほどねその前世のいいパートナーを今世でも探してるってことですよねじゃあ、うん、なるほどなるほどあとこの自分でね命を絶ってしまう方っているじゃないですか、うんはいそれ方ってやっぱりこう何か霊的な今の話なんか要素もあったりするもんなんですかねご先祖様とかそのついてる何かの霊とかだって守護霊とかがいてくれるんだったらそんなことになっていったりしないのじゃないのかなと思ったりもするんですけど、うん、これちょっと霊と離れてるのかこれが霊と同じ世界なのかわからないけどもどうする家系はするって言われているんだよねこれ映画でもありましたよね、はいなんか双子か三つ子かが実験のために中級の家庭上級家庭仮想の家庭に分けられて実験してみたらほぼほぼ同じような行動をとっていたっていう家庭環境じゃなくってってことですよねそうなんです螺旋でしょ DNA、はいはいはい、あれとその魂の波動がもしかしたらこれ宇宙まで行くんですけどもこの話になると全部同じなんですよね形がね、うん、だから体内は宇宙だって言うじゃないですかはいはいはいはいはいだからこれは本当にもしかしたら世界線としたら例の世界も都市伝説で言われてるお話も全部見てる人はつながってるかもしれませんよね。なるほどね。だから島田さんなんていうのはそういうの詳しいから何かつながるんじゃないですかあの確かになぜかわからないですけどあの、まあ、物理学者の方とか、うんうんうん、大学の高名な教授。ほどそういったスピリチュアルの世界とか,かあとムーの愛読者が異様に多いとかね、はいはいはい、なんかそっちの方にまたこう行くだから何かやっぱ繋がってくるっていうふうに感じる方が多いのも確かにそうですね。って昔もイギリスコナン・ドイルとかねシャーロック・ソーム書いた人も心霊研究に最後行きましたし、うん、エジソンも霊界電話を最後ねそうですよねとか、うん、あの結局世の中にあることが科学で数パーセントしか判明してないんですからね。うんだからそこを求めるんじゃないですかねこれでも魂ずっと繰り返してるじゃないですか輪廻転生これ魂の終わりっていつなんだろうと思いますよね何回って言われてますよねあのよくあ上がりになるとかね、うん、もう神様にこうどんどん近づいていくからみたいなあそういうことで輪廻転生の回数があまりにかけ離れる,てる人とは今世でもあまり関わらないって言いますねで最後の方は人にメッセージを伝える仕事とか先生とかそういうのになっていくっていうふうに言われてますね。でこの自分のためというか世間のためにっていう人生の奉仕者みたいな活動をしていく方が多くなってくるみたいな話って聞きますけどそうなんですね。やっぱそう言いますよね。えちょ宇宙人っているんですか。宇宙人の話するの。<笑>迷いがごめんなさいそっかごめんなさいちょっとごめんなさいあのな何でもかんでも聞いていいと思って<笑>あと真由ちゃんあの最近あの胃の調子が悪いんですけどあ何先生じゃないのよそういうなんかこう、ね、診断は本当にするあのなんかあの朝起きてちょっとだるいなって感じることが増えてきたのと階段のこと最近息切れが激しいんですけど主治医じゃねえよ<笑>ち違いましたちげえよな何でもかんでも答えてくれる<笑>でも股間の方が悪いはずだよ最近。股間？え？ちょっと、うん、ちょっとなんですか？胃とかよりも股間の調子があんまり良くないモヤモヤしてるね。えー？そんなわかるんや。それどういうことですか？なんかそこに変なエネルギーがまがまがしい色をしているよ。えー？え？あと肺
肺の部分と喉の部分。肺と喉はね、マジで調子悪いですね。うん、肺と喉の部分に雲がかかってて。で、うん、股間股間がね、まがまがしい色してる。まがまがしい。<笑>それを遊んでるの最近。それはリアルな色がまがまがしい色ですか？リアルな色って<笑>リアルな色。最近死人間トックとか行ってないの？えっとね、え一、ー、年ぐらい前には行きましたけど、でもねちょっとなんか喉とかは本当に調子悪いですね。この辺は。喉胸のところにねあんまりいい色じゃない雲がかかって。で股間がまがまがしい、ね。じゃあ、それ何なんですか、それ。<笑>ちょっと、マジで何なんですかね。なんか、迷いも、こんな色見たことないから。えー、えー。わからない。うん、なんかね、迷いはだいたい白と黒の雲のような感じで見えるんだけど。はい、あの、ウルトラ Q のオープニング映像みたいな。ちょっと気持ち悪い感じじゃないですか。こんな感じの色がある。えー、それ,それ、それどういうことなんですか。かか病気なんかここに病気抱えてるよとかもうめちゃくちゃエネルギーがすごくてもう無線するタイプとかあの使いすぎてるかもう使い道がないかどっちかじゃないかな迷いもそこまで,であでも確かにパシンプルのはやぶささんにも「えっ?」股間にモザイクかかってますよ」って言われて「えー、それ普通じゃねえかよ」って言ったんですけど「股間にモザイクって」っていう、うんうん、<笑><笑>確かにね<笑>日本,日本国の法律ではね普通ねそうそうそうでもまあはやぶささんはよくないところがやっぱモザイクかかるって言われてて、はい、で以前はやぶささんが僕の腰にモザイクかかってますねって言った翌日にぎっくり腰になったことがあったんですよへ、はい、えー、すごいあの子はやっぱ見えてるねでも腰はだいぶ良くなってるから大丈夫あそうですそれよりも肺のどそうやったら肺の真裏だから背中側に行ってるから背骨のあたりかなも気をつけた方がいいのと、交換がまがまがしい。何回言うんですか。<笑>何回言うんですか、それ。迷いも、ね、ちょっと迷いも、本当に初めて見た。こんな。そんな。だから、いいのか、悪いのか、ごめん、迷いも。初めて見た。こんな。そんな。だから、いいのか、悪いのか、ごめん、迷いも。判断がつかないから、こういうのを一緒に。はやぶさちゃんと見たい。ちょっと、はやぶさちゃん、見え方、違うとか、確認し合いたい。あね、迷いも、まだ。いろいろね、そう見たものをいろいろ調整、はい、いろんな人と話し合って、あじゃあそういうことか。とかデータを貯めてったらね、はい、らこういうことなんだっていうふうに言えるかもしれないっていう。カラーってあんまりないのよね。当日お客さんがね,ね、たくさん来られて、うん、もちろん全員は見れないけれども、明らかにちょっと何かおかしいのがある場合は。あ、今あなたこうですよっていうふうに教えてもらえることがあるかもしれないですよね。そうですね。だから、第二回はまがまがしい館にしましょうよ、じゃあ。<笑>迷いじゃなくて。まがまがしい。島田くんのまがまがしい館。ドロドロしたね。ドロドロの。ゴシップばっか話すんでしょうね。<笑>えー、この国沢一世、不遇とか言うね、今 YouTube チャンネルやってるぐらいですから、はいはいはい、なんかどっかまがまがしいんじゃないですか国沢くんはね、うん、見せないのよ、魂を、この子は。えこの子は綺麗な魂なの、昔から。うん、でも、閉じるときすごい閉じるのね、この子。うん、だから、あのー、ちょっと感覚間違えると、この子はね、危ないわよ。え、じゃえどう、どう危ないですかあなたは、はい、基本人嫌いなのあ、そうかもしれないですね。おうん、確かにそうかもしれないですね。だから、相手による努力はできるんだけど、うん、人が、実は本性で言うと、極力関わりたくないタイプだったと思う。あそのやっぱ気も使うし、はい、気の量が足りてないから、はい、結局気配りとか気を使うとか、はい、気って全部自分からの気を配っちゃんと配るもの。はい、気をちゃんと使うっていうか自分のねそれが枯れると毛がれっていうね気が枯れるで毛がれだ毛がれおすごい気がすごいから人気なのねで元の気になると元気そういうことわあわすごいそこがやっぱあんまり気が少ないので持ってる量が、はい、だからなるべく使わないところ使わないところを選ばないと使いすぎると枯渇して毛がれるんで。汚れるとまさに汚れな状態に行ってしまうから。汚れる状態って気が枯れてる状態なんだ。そうだから日本語ってその昔の人がちゃんと教えてくれてるんですよね。あだだなんかなんか腑に落ちたんですよ今。だから僕誰も会わない田舎に住んでんだと思いましたもんね。あ,あそうでちょっとね特にその犬と暮らしたりとかっていう。はい、でやっぱ自然って気を補充してくれる
ところではあるので、はい、もしかしたら充電器みたいな感じがしてるんじゃないかな今の時代なるほどね、うん、ちょっとなんか丸裸にされていく感じが楽しいですね,ですねいやすごいだからほんまちょっとなんか安心もしました僕もまがまがしい股間は嫌やから<笑><笑>いややっぱね恥ずかしいねまがまがしいっていうかそのすごい何回も言うな気の量が少ないってちょっと嫌じゃないですかでもだから、うん、そのまさに股間から気が湧くんですタンデおおはいなんかごめんなさいすいません股間どうしたんですかなんかだから<笑>動いたと同時にまがまがしいのも動いた<笑>だからすごい島田さんっていうのはすごいその気の量はやっぱ多いですよえー、えー、嬉しい、うんだから配っても枯渇が少ないです。気配り。うん、まあそうですね。で迷いは思うよ。気の量はこう増やし方ってないんですか。確かに増やしたいですよね。増やしたいですよね。だからそれが昔からよく言われてるのがヨガとかそういうのはそういうところにつながるって言われてるけど、意識しないと難しいと思う。いやちょっと面白すぎてずっと聞きたくなっちゃうんですけど、はい、でも今日あの振り返ってみるとねバケタンが途中急に赤く光ったりとか、うん、これは初めてでしたえ初めてで青く光るのあったんですけども急に赤くは初めてでした、はい、であとあの不思議なことあったじゃないですか、はい、これってまゆちゃん何か意味があったんですかねそれはねまゆいちゃんもね正直ビビってるだからこれを本当にそこまで我々は踏み込んでいいとこに行くのかどうかそんなことを要は何だろう問題集の回答用紙を勝手に読もうとするイベントだと思うのね、うんうんうんうん、人間が迷いながら生きていくところをそれってこうなんじゃないああなんじゃないって言っちゃうから我々はいいことのために教えたいけど神様のルールからするともしかしたらダメなのかなと思って。そうかそこの答えにたどり着くことが成長につながって大事な過程なのにそれすっ飛ばしちゃって教えていくっていうのはもうタブーを犯してるぞっていうことなんですね。なったら嫌だなぁとは思ってるけどまあみんなでそこを学ぶんですという意識でやらせてくださいと迷いは思ってる。とこうなるとなんかそこに足を運んでそのライブを目にする人話を聞く人っていうのも何か意味があってそこに行くべき人がやっぱり呼ばれていくのかなって感じもしてきますね。うんそれであとなんかこういうのってちょっとうさんくさいじゃん。うん、はい。なんかそういうのは絶対嫌なの、はい。だからなんか変な言い方悪いけど宗教みたいなことじゃなくて。そうセミナーとかはちょっとね、うん、ちょっと気持ち悪いですよね。だからただの座談会だし、うん、なんだろう本当に我々はいろいろそこを話していこうっていう館長の迷いです。<笑>館長だけは急に今回決めたんだよな。<笑>まあだからあの中村さんがね、はいまあ、そういうまあメッセージっていうのをエンターテインメントとしてこういう迷いちゃんをね、うん、MC に任命したって部分もありますし、で今回のメンバーもねもう最高のメンバーなわけで国沢さんパシンペのハヤブサさんアバウトガールズの二人ですから何か楽しく人生のヒントが見つかるかもしれないっていうね、うん、なんかそんなイベントになるような気がしますね迷いちゃん。そうですね。だから本当にちょっと興味ある人はぜひ来ていただきたいです。はい。10月の29日、ユーロライブでございます。配信もあります。お願いいたします。藤沢さんも YouTube チャンネル、もうね、はい、精力的に頑張ってます。はい。はい、えー、生配信をやったりとか、えー、いろいろ自分のエンターテイメント、不遇を巻き込んでエンターテインメントでちょっとやりたいなと思って今やっておりますので、2つのチャンネルありますのでお願いいたします。概要欄貼っておきます。皆さんぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、ゲストは、国沢一世さん。そして、まよいちゃん、ありがとうございましたありがとうございました。いや、国沢さん、今回、はい、なんかちょっとね、質問スペシャルになっちゃいましたけど、はい、なんかいろんな答え聞いたら楽しかったですね。いや、そうなんですよ。めちゃくちゃ聞きたいことまだまだあるんですけど、で、僕、やっぱり、ね、この生き量疲れてたりとか、いろいろ言われてるんで、うん、もっと聞きたいこといっぱいあるんですけど、これちょっとイベントで聞くことなくなっても嫌やから、ちょっと抑えようと思って抑えましたけど。さらにこれに、はやぶさちゃんと、アマトガールさんも一緒になって答えたりしますから。うん、はい。やっぱいろんな見解がこう加わったら、より深みはしますもんね。そうですね。で、今回やっぱ思ったのは、国、う、沢、ん、さんってあのね、持ってる気持ちの量が少なくって、実は人があまり好きじゃない、疲れちゃうって分かったんで、あの、はいいつもなんかたくさん言われちゃってすみませんでした。いやいやいや、今後もペース控えますんで、本当に、なんかごめんなさい。はい、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また、あの、また
。いや、だからね、いい距離感で行きましょう。お願いします。こんな呼ばれへんかったら、五年後生きてへんわ、わし。<笑><笑>行きます<笑>本当にこれからもお願いしますね。お願いします。ありがとうございます。